హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఒక ల్యా ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే మీ చేతిలో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్ కానీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను మరి ఇంకెందుకు కలిసాం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు టెక్ ఒక సిస్టమ్ కానీ ఫోన్ కానీ వర్క్ అవ్వాలంటే ఫోర్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ వల్లే అవి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సిస్టమ్స్లో సిపియూ అంటారు మొబైల్స్లో వచ్చేసరికి ఎస్ఓసి సిస్టమ్ అని చీప్ అంటారు ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ సో ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ వైజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి కీబోర్డ్ మౌస్ ఇలా ఉంటుంది మన మొబైల్ ఫోన్కి వచ్చేసరికి టచ్ స్క్రీన్ కానీ వాయిస్ రికగ్నైజేషన్ ఒక ఇమేజ్ని క్లిక్ చేయడం ఇవన్నీ ఇన్పుట్ కింద వస్తాయి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ ఈ స్టోరేజ్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి టెంపరీ స్టోరేజ్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ సిస్టంలో పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ అంటే నీ హార్డ్ డిస్క్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ జీబీ అని ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ అంటారు అది సో ర్యామ్ అంటే టూ జీబీ త్రీ జీబీ ర్యామ్ మన ఫోన్ కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ థర్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ మెమరీ అంటారు చూడండి ఇవి పర్మనెంట్ ఇంటర్నల్ టెంపరీ వచ్చేసరికి టూ జీబీ ర్యామ్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ అంటాం అదే సో మన ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మన ఓఎస్ ఉంటుంది అది ఈ సిస్టంలో విండోస్ కానీ మన మొబైల్స్లో ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ కానీ ఈ ర్యామ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అందుకనే మనకి టూ జీబీ ర్యామ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఫోన్ ఆన్ చేసి చూడంగానే వాడు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ మాత్రం ఉంటుంది ఇంకో టూ హండ్రెడ్ మెమరీ మాత్రం డిఫాల్ట్గా ఈ ఓఎస్ అనేది ఆక్యుపై చేసింది థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సిపియూ ఈ సిపియూ అంటే మన సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి ఇంటెల్ ఐ కోర్ అని ఐ త్రీ ఐ ఫోర్ అని అంటాం మన మొబైల్ ఫోన్స్కి వచ్చేసరికి స్నాప్ డ్రాగ్ అంటాం లేకపోతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గిగా హెచ్ క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అని ఆక్టా కోర్ ప్రాసెసర్స్ అని అంటాం ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి మానిటర్ మన మొబైల్ ఫోన్స్కి వచ్చేసరికి మన స్క్రీనే మన అవుట్పుట్ డివైజ్ అయింది ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అయిందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇన్పుట్ ఇస్తారు కదా అది కీబోర్డ్లో ఒక లెటర్ని ప్రెస్ చేయడం కానీ లేకపోతే మీరు ఫోన్లో ఒక ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేయడం కానీ ఇవి ఏది జరిగినా కూడా ముందుగా ఇదంతా మన మెమరీ యూనిట్లోకి వెళ్ళిద్ది మెమరీ యూనిట్లో నుంచి ర్యామ్ మెమరీ యూనిట్లో ఉన్న ర్యామ్కి వెళ్ళిద్ది ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళిద్ది అక్కడ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకొని మళ్ళీ మెమరీ యూనిట్కి వచ్చింది ఆ తర్వాత కూడా ఏమైనా ప్రాసెసింగ్ అవసరమైతే మళ్ళీ సిపీకి వెళ్ళిద్ది మళ్ళీ మెమరీ యూనిట్కి వచ్చింది ఆ తర్వాత మెమరీ యూనిట్ నుంచి మనకు అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెసింగ్ మొత్తం అది మీరు బటన్ క్లిక్ చేయడం కానీ ఏది చేసినా కూడా అది బైనరీ ఫార్మేట్గా కన్వర్ట్ అయిపోద్ది అంటే వన్స్ జీరోస్ ఇదంతా సో ఇది దీని అన్నిటినీ రన్ చేసేది మాత్రం మన ఓఎస్ అది ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అయినా అవ్వచ్చు విండోస్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియ